uns miteinander beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottes Geist, der uns lebendig macht, er sei mit euch. Und, und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, Herren, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich trage heute eine rote Farbe, rote Farbe des Blutes, des Feuers, der Liebe, der Begeisterung, auch Zeichen für Pfingsten. Gott schenkt uns seinen Geist, seinen lebendig machenden Geist. Und wir spüren, wir brauchen diesen Geist nötiger denn je. Gottes Geist, Gottes Liebe. Bitten wir zu Beginn Jesus um seine Warnung und seine Gnade für uns. Erfülle die ganze Welt 
mit den Gaben des Heiligen Geistes und was dein lieber Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirkt es ja heute in den Herzen aller, die an mich glauben. So bieten wir durch Christus zum Bruder und Herrn. Amen. Wir hören die Lesung. Lesung aus der Apostelgeschichte Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jedem von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
entzündet ihnen das Feuer deiner Liebe. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, an Pfingsten gibt es traditionellerweise kein Geschenk. Wir sind ja sonst gewohnt an den großen Festen des Jahres, uns zu beschenken. Denken wir an Weihnachten. Ja, sogar an Ostern beschenken wir uns mit Osterhasen und Ähnlichem. Und am Pfingsten, diesem großen Geburtsfest der Kirche, da schenken wir nichts. Kein Stress würde vielleicht manche denken, kein Umtauschzwang und vieles mehr. Doch stimmt das wirklich? dass wir nicht schenken oder nicht beschenkt werden. An Pfingsten zu glauben wir, schenkt uns Gott seinen bleibenden Beistand. Und er schenkt ihn uns gratis. Das heißt umsonst, oder besser noch übersetzt, aus Gnade. Aus Liebe. Gott schenkt uns seinen bleibenden Beistand. Und wie das ist mit Geschenken? Man muss sie aufmachen. Man muss schauen, was drin ist. Man darf sie freuen. Man kann sie auch beiseite nehmen, wenn es nicht das Richtige ist. Oder mit diesem Geschenk leben. Der Heilige Geist wird auch genannt als Paraklet. Das ist das griechische Fremdwort. Wörtlich übersetzt ermahnen. Ich möchte übersetzen ermuntern. Ja, wir spüren in unserem Leben, wir brauchen Gottes Geist, wir brauchen Stärke. Und Kraft, Aufmunterung. Wir brauchen die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Weisheit, Verstand und Einsicht, Rat, Stärke und Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Es gibt verschiedene Gaben, aber nur den einen Geist, so heißt es im Neuen Testament, in der Bibel. Gott schenkt einem jeden 
ein wenig anderes. Und so sind wir so unterschiedlich. Jedem schenkte diese oder die eine oder die andere Begabung. Und doch ist es Gott allein, der uns beschenkt mit seinem Geist. Bitten wir um diese Gabe. Öffnen wir uns Gottes Geist, Gottes Liebe. Dieses sich öffnen, das ist unsere Aufgabe. So wie man eben ein Geschenk aufmacht und sich freuen darf und mit diesem Geschenk leben darf. So dürfen auch wir mit Gottes Geist leben, aber im Bewusstsein, dass es auch Kraft kostet, uns anstrengt, dass es eine Aufgabe für uns bedeutet, aus Gottes Geist zu leben. Gott will uns beschenken, auch an Pfingsten. Denken wir an Gottes Geschenk, das er uns gratis schenkt. Amen. Der Geist des gütigen Gottes vertieft unser Menschsein und führt uns in das göttliche Leben hinein. Ihn rufen wir an. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für deine ganze Kirche erneuere und heilige sie. Erfülle die Herzen deiner Gläubigen Entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Notleidenden. Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kranken. Was befleckt ist, wasche rein, dürren diese Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Familien, wärme, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Welt. Komm herab, o oh heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Du gibst deinem Volk alles, was es braucht. Mehre in uns die Dankbarkeit und das Vertrauen in deine rettende Gegenwart. So bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Erfülle die Verheißung deines Sohnes. Sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr schließt. So bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ich dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, 
Nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis.
So geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott für den Herrn. Halleluja, Halleluja. Thank you. 